Hi friends, I am Santosh Kumar. This video is Functions in the 10th video. I think this video is going to be the same as this theorem. So friends, I have done previous three theorems. I have done three theorems as well. These theorems are the five theorems. These five theorems are very, very important. Okay, now we have done a theorem statement. What is it? f from a to b, b is a function. And ia is a function. i suffix a and i suffix b are identity functions on a and b then f circle ia is equal to f is equal to ib circle f and actually we have to prove two parts in the first part first this part prove that f circle ia is equal to f and second this part prove that f is equal to ib circle f ओके नैंडी सो अंडर एंड वे दरगा प्रूव जैसी आपूर्ण फाइनल में मानूँ मैं इक्वेशन है तेरा आस्कुन्दम आधे प्रूव आई ना जेब दम सरे फ्रेंड्स मल्ली मल्ली चिपना ना अनको दंडी कंपक्स अगर प्रीवियस वीडियोस चोरेंडी प्रीवियस तेरम्स चोरेंडी मानूँ मेरा एंटी वाट ने अगा प्रूव जी सामो अंडर आईए एंटे मान की आईडेंटिटी फंक्शन अंटे ये आईए एने फंक्शन इच्छा प्रो मान की इवेंट ने गुत्त करवाओ इसने पॉइंट्स तो आईए एंटे आईए इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए एंड नू वी ए इनपुट टिस्टा वो नी का आउटपुट कोड़ा दे जाने का टाउट होती है अंटे ये एंडो पॉइंट्स तो गुत्त पेट को अंटे ये नी का आउटपुट सेम आधे मगे जनरेट होते हों उन्तों दी सो इट्वेंटी टाइप ऑफ़ फंक्शंस नी मानो माइडेंटी फंक्शन अंटा मो दिन गोविंद ने नो आइडेंटिटी फंक्शन अने टॉपिक के सामने जो का वीडियो उन्दे अंधे को इतने क्लाइक्टिक के चेप्पन है नी ओके ना नी सरे मगे सो आईए अंटे ए टू ए आईए इज़ are the two identity functions that means चेपन का दरनी i a of a इकड़ा i a एंटे मगे इधर ना कुदन कौन टके मो ये पुरो ये from a to b अनेक ऐसे इतना मो अगर के i a from a to a ओके नंदी सो एक दी दी f ने तो function ने कड़ा i a ने तो function ओके नंदी सो दिन मानो जनरल के का रास्ता मो ये f of x अंजे पर रास्ता होन्टा आउना का दा ये कड़ा i a of some input to some output to ये वेदन ये कड़ा रास्ता होन्ट सर ये पुरु आई ए ऑफ ए इज इक्वल टू ए अंटे नो वो ई डोमेन लो ई फंक्शन की ए इनपुट इसने गए ना आउटपुट कोड़ा सेम आस्थ है आधे ने नेकट का आसन आधे वे देंगा ई डोमेन लो ई फंक्शन की ए इनपुट इसने गानी निक आउटपुट आने दे सेम आस्थ है वो कहने दे सो एक डाबेर आस्क कुनान सर ये दी मान � f circle i a ने दो वक्त फंक्शन हैं। ये f ने दो वक्त फंक्शन। रेंडु फंक्शंस मानो एक एक वक्त चुपिंच आ गई अंटे मानो के गुत्तर का वक्त नहीं रेंडु पॉइंट्स। ओके टी। ये रेंडु इंट की डोमेन सेम होंडे चुपिंच आ गई अंडर रेंडु। ये फंक्शन की ये फंक्शन की नो सेम इनपुट इस्ते आउटपुट कोड़ा सेम रहा आ � so firstly, we have the composition of the function. What is the f function and i a function? Friends, we have to choose the composition of the function. We have to make a doubt about this. f from a to b is a normal formula. We have to use the composition of the function. We have to use the composition of the function. f from a to b, g from b to c. We have to use the function of the function. को डोमेन और डोमेन और इक्वल कंपक्स अगर का ये गा उन्ना पड़ो मी को कंपोजिशन अनेक ये गा फॉर्म होता है जी सर्कल एफ फ्रॉम ए टू सी इट्स ए इन उन्नीस यूज कुंटे इधर फर्स्ट उन्नी काबर्टी इधर इधर फर्स्ट अंडे फर्स्ट रास इन्दी ये गा फर्स्ट रास कुंडा में करा सर्कल दिन की सेकंड फंक्शन इध now, we have to compose this in the same way. We have to use the domain and the domain. This is the domain and the co-domain. Okay, let's do this part in composition. Okay, friends. Okay, now we have to compose this part. So, we have to compose this part. So, we have to use the first part. We have to use the first part. And then we have to use the first part. Okay, now we have to match the co-domain and domain. So, we have to do the composition. So, this is the composition. इपुर मर डोमेनो कोडोमेने आउट है ये कंपोजिट फंक्शन की ये बी ये बी ओके सो टोटली मानक की 
దీని గురించి ఐడియా వచ్చేసింది అంటే యాక్చువల్ ఇది ప్రూవ్ చేయాలి కదా దీని గురించి ఒక ఐడియా వచ్చేసింది ఏంటది ఎఫ్ సర్కిల్ ఐఏ ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఎందుకంటే కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద టూ ఫంక్షన్స్ ఈజ్ అగైన్ ఏ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఇది కూడా మనకి ఫంక్షన్ అవుతుందని చెప్పేశాను అదే దట్ మీన్స్ అక్కడ రాశాను సరే ఇప్పుడు గమనించండి ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఐ టు ఏ సారీ ఎఫ్ సర్కిల్ ఐఏ ఫంక్షన్లో ఉన్న డొమైన్ ఏ ఎఫ్కి డొమైన్ ఏ అంటే మనం చూపించాల్సిన అంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ ఫంక్షన్స్ అని చూపించాల్సిన ఫంక్షన్స్ యొక్క డొమైన్స్ అనేవి ఈక్వల్గా ఉన్నాయి సో మన ఫస్ట్ పాయింట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు రెండో పాయింట్ చూద్దాం ఇది రాసేయండి ఓకేనండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది దీని కింద చేసేద్దామండి అంటే ఈజీగానే ఉంటుంది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఈ రెండింటికి డొమైన్స్ ఏముండాలని చూపించాలి దాంతోపాటుగా ఈ రెండింటికి నువ్వు ఇచ్చే నువ్వు ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చావు అనుకో ఫర్ సపోజ్ ఎఫ్ సర్కిల్ అయ్యే ఇది ఒక ఫంక్షన్ కదా దీనికి ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చావు ఒక అవుట్పుట్ జనరేట్ అయ్యింది ఈ ఫంక్షన్ కూడా నువ్వు ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు అంటే దీనికి ఏ ఇన్పుట్ అయితే ఇచ్చావో దీనికి అదే ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు సేమ్ అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అవ్వాలి అప్పుడు మనం ఈ రెండు ఎక్కువ ఫంక్షన్స్ అని చెప్తాం దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నానండి ఏంటి ఎఫ్ సర్కిల్ అయ్యే దీనికి ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాను ఏంటి ఏ అనే ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాను ఈ ఏ ఎక్కడి నుండి తీసుకున్నాను దీని యొక్క డొమైన్ ఏ ఇందుగో నుండి తీసుకున్నానండి అంటే మీకు ఇక్కడ రాయండి నవ్ ఏం రాస్తారంటే ఫర్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఏ అంటే మరి ఏ ఎక్కడి నుంచి అన్నది చెప్పాలి కదా యాక్చువల్లీ అంటే దీని యొక్క డొమైన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ అన్నట్టు ఓకేనండి ది ఫంక్షన్కి ఏ అనే ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాను చాలా జాగ్రత్త చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఐఏ ఆఫ్ ఏ ఐఏ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏ రాసుకోవచ్చు అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను దీని నుండి ఏది రాసుకోవచ్చు అండి ఎఫ్ సర్కిల్ ఐఏ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అని రాసుకోవచ్చు దీన్ని మీకు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కనుక కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించాకండి ఈ ఫంక్షన్కి ఏ అనే ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు జనరేట్ అయ్యేటువంటి అవుట్పుట్నే ఇప్పుడు చూడండి ఎఫ్ సర్కిల్ ఐఏ ఆఫ్ ఏ దీనికి నువ్వు ఏ అనే ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు జనరేట్ అయ్యేటువంటి అవుట్పుట్ ఇదే అంతే కదా ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్స్ అనే ఇన్పుట్ ఇచ్చావు అనుకో నీకు అవుట్పుట్ ఏంటి జనరల్గా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అలాగా ఏ అనే ఇన్పుట్ ఇస్తే జనరేట్ అయ్యేటువంటి అదే జనరేట్ అయ్యేటటువంటి అవుట్పుట్ ఇదే ఓకేనండి దేనికి ఈ ఫంక్షన్కి అలాగే ఎఫ్ ఫంక్షన్ కూడా నువ్వు ఏ అనే ఇన్పుట్ ఇస్తే జనరేట్ అయ్యేటువంటి అవుట్పుట్ ఏది ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఓకేనా సో మనకి రిజల్ట్ ఏమొచ్చింది ఈ ఫంక్షన్కి ఏ ఇన్పుట్ ఇస్తే జనరేట్ అయ్యేటువంటి ఈ అవుట్పుట్ ఇది ఇది దేనికి సమానం అయిపోయిందండి ఎఫ్ ఫంక్షన్కి నువ్వు ఇన్పుట్ ఇస్తే జనరేట్ చేసేటువంటి అవుట్పుట్కి సమానం అయిపోయింది మనకు కూడా అదే కదా కావాల్సింది మనం సేమ్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు సేమ్ అవుట్పుట్ జనరేట్ అవ్వాలి ఓకేనండి మరి దీనికి ఇది జనరేట్ అయింది కదా ఎఫ్కి ఏది జనరేట్ అయిందని అడగచ్చు ఎఫ్కి జనరేట్ అయిన అవుట్పుట్ కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అవుతుంది దీనికి జనరేట్ అయిన అవుట్పుట్ కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్కి జనరేట్ అయిన అవుట్పుట్ కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కాబట్టి నువ్వు సేమ్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు సేమ్ అవుట్పుట్ జనరేట్ అయ్యాయి కాబట్టి ఈ విధంగా రాసుకున్నాను ఓకేనండి అంటే ఇక్కడ మనం చేసేది ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ప్రూఫ్ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట నార్మల్గా వేరే ఫంక్షన్స్ ఎలాంటివి అనుకోండి ఫర్ సపోజ్ మనం ప్రీవియస్ తీరంగా ఏదో కూడా చేసాము జీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఇది కోటు ఎఫ్ ఇన్వర్స్ సర్కిల్ జీ ఇన్వర్స్ దీనికి అక్కడ నేను ఏం చేశాను ఈ ఫంక్షన్ తీసుకుని దీనికి ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చి దీన్ని సింప్లిఫై చేశాను ఫస్ట్ అలాగే ఈ ఫంక్షన్ తీసుకుని దీనికి ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చి దీన్ని కూడా సింప్లిఫై చేశాను అప్పుడు నాకు అవుట్పుట్స్ సేమ్ వచ్చాయని చెప్పాను ఇక్కడ ఆ ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇచ్చింది మనం ఎఫ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి కదా మనం దీన్ని తీసుకుని చేసినప్పుడు డైరెక్ట్గా మనకు వచ్చేసింది అనమాట అవుట్పుట్ కింద ఓకేనండి సో అందుకని చెప్పి ఈ విధంగా రాసుకున్నాము సో ఇలా రాసేసిన తర్వాత మీరు సింపుల్గా దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ సర్కిల్ ఐఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ అని రాసేస్తే అయిపోయి ఓకేనండి సరే నోట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మనము ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ ప్రూవ్ చేసేసాం కదా ఇప్పుడు ఇది ప్రూవ్ చేయాలి అంటే చూడండి నేను ఏం చేంజ్ చేస్తానో చూడండి మీకు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ వరకు నోట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను చెప్తాను కదా అది దీని కింద నేను నోట్ చేసుకోండి ఓకేనండి సో టు ప్రూవ్ ఇప్పుడు ఏం ప్రూవ్ చేయగండి మనం ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
అంటే ఎగ తీసుకుందాం ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ దీన్ని ఇంచుమించు ఎగా ప్రూవ్ చేసాం కదా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఓకేనండి సరే ఇప్పుడు మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఇది సరే కాంపోజిషన్ కాంపోజిషన్ ఎగ ఫామ్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఏది ఉంది ఎఫ్ ఉంది అంటే ఫస్ట్ ఎఫ్ రాసేయండి ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఎఫ్ అనేది ఏ టు బి కదా నెక్స్ట్ ఐబి ఐబి ఇక్కడ రాసుకోండి ఐబి ఫ్రమ్ పి టు బి ఓకేనా ఆర్ టూ ఫంక్షన్స్ ఇప్పుడు ఈ రెండింటి ద్వారా ఫామ్ అయ్యేటటువంటి కాంపోజిషన్ చూడండి డో కోడోమైన్ డొమైన్ మ్యాచ్ అంటే సో ఈ రెండింటి ద్వారా మనం ఏది ఫామ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఫస్ట్ ఎఫ్ ఉండాలి ఇదిగో ఎఫ్ సర్కిల్గా తర్వాత ఇది ఉండాలి సో ఐబి సర్కిల్ ఎఫ్ డొమైన్ కోడోమైన్ ఏమవుతాయి ఏబి సో అయ్యే ఉంటాయి ఓకేనండి సరే అగైన్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద టూ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ సేమ్ పాయింట్ దేర్ ఫోర్ మనము ఈ రెండింటిని ఎక్కువ చేస్తున్నాం కదా అంటే ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ యొక్క డొమైన్ సేమ్ అని చూపించాలి అందుకని ఐబి సర్కిల్ ఎఫ్ అండ్ ఎఫ్ హ్యావ్ సేమ్ డొమైన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ డొమైన్కి సారీ ఈ ఫంక్షన్కి నువ్వు ఒక ఇన్పుట్ ఇవ్వి అవుట్పుట్ ఏం జనరేట్ అవుతుందో చూడు ఈ ఫంక్షన్కి ఇన్పుట్ ఇవ్వి అవుట్పుట్ ఏం జనరేట్ అవుతుందో చూడు ఆ రెండు అవుట్పుట్స్ సేమ్ అయితే మనకి ఎలా రాసుకోవచ్చు సేమ్ అండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ దీనికి కదా ఉంటుంది చూడండి సో నావ్ ఫర్ దీనికి ఇద్దాం ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఐబి సర్కిల్ ఎఫ్ ఏం ఇన్పుట్ ఎక్కడి నుంచి ఇవ్వాలి ఇన్పుట్ దీని యొక్క డొమైన్ ఏ కాబట్టి స్మాల్గా ఇద్దాం ఇక్కడ రాయండి ఫర్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఏ అంటే ఏ సెట్లో నుండి ఒక ఎగిమెంట్ తీసుకొని దీనికి ఇన్పుట్గా ఇచ్చాను అప్పుడు దీని యొక్క ఆన్సర్ ఎంత అన్నది చూద్దాం అంటే అవుట్పుట్ ఏం జనరేట్ అవుతుంది అన్నది చూద్దాం సో ఐబి ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఐబి ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఐబి ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏమవుతుందండి జనరల్గా ఐబి ఆఫ్ నువ్వు ఏ ఇన్పుట్ ఇస్తే నీకు అవుట్పుట్ అదే జనరేట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇది ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ కాబట్టి మీరు ఇదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తే ఐబి ఆఫ్ ఇది సమ్ ఇన్పుట్ అనుకోండి అంటే అవుట్పుట్ కూడా ఏం జనరేట్ అవుతుంది నువ్వు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ జనరేట్ అయిపోతుంది అంటే నువ్వు ఐబికి ఐబి సర్కిల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏకి అదే ఈ ఫంక్షన్కి ఏ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ ఏ జనరేట్ అయింది ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అదే విధంగా నువ్వు ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్కి కూడా ఇన్పుట్ ఏ ఇచ్చావు అనుకో అవుట్పుట్ ఏం జనరేట్ అవుతుంది ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అంటే సేమ్ నేను ఇందాక చెప్పాను కదండి కాన్సెప్ట్ అదే కాన్సెప్ట్ దేర్ ఫోర్ మీకు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇది రాసి ఇచ్చండి ఐబి సర్కిల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ దేర్ ఫోర్ ఐబి సర్కిల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఓకేనండి సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇంకా బాగా రాయడానికి ఇది ఈక్వేషన్ టూ అని అనుకోండి ఇందాక మనకు వచ్చింది కదా ఏది ఇది ఇది ఫస్ట్ వచ్చింది కదా అది ఈక్వేషన్ వన్ అని అనుకోండి ఓకేనండి చివరిలో దీని కింద ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ వన్ అండ్ ఈక్వేషన్ టూ ఎఫ్ సర్కిల్ ఐఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐబి సర్కిల్ ఎఫ్ అని రాసాను ఓకేనండి సో ఈ విధంగా మనము ఈ తీరంని ప్రూవ్ చేసుకుందాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇప్పుడు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని డైలీ ఫార్వర్డ్ అయితే ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోగా తప్పకుండా మనం మళ్ళీ కలుద్దామండి థ్